Is D1 trend considered as the long-term trend? No, ulitin ko, is the D1 trend considered as the long-term trend? Okay. So, uh, initially, may isip siguro natin na pag tumingin tayo sa D1 charts, long-term ano yun, kung bagay yun yung long-term trend, which is true. No? Pero tandaan natin that trends are relative to kumbaga yung scale ng tinitignan yung galaw ng market. No? Kasi kung titignan nyo po yung uh, Dow Theory, no? ilang cycles yun? Nine cycles ba? No? Nakalim- nakalimutan ko yung specifics. Eh. Pero man- nine cycles yun. So, yung mga cycles na yun, um, it encompasses years. no Yung iba naman, up to a year, a couple of months, a couple of weeks. So, kumbaga, depende pa rin sa tinitignan yung uh, length. No? So, Siguro, based on yung ginagawa nating retail trading, D1 can be considered as long-term already kasi mabagal na yung galaw no, in our perspective. So, normally, when you trade on the D1 chart, sinusundan mo yung trend, uh, you might be able to ride that particular trade for a couple of uh, weeks. no Actually, normally, a couple of months nga yan. Eh. Kapag D1 talaga yung pasok mo, tas matagal ang trend. No? So, siguro, pwede. No? But uh, again, it depends on kumbaga, ano ba yung matagal sa'yo. No? So, siguro for majority of the traders, matagal na yung mga ilang buwan sa isang trade. Medyo nasa ano na siya, nasa position trading na yun. Eh. Eh. Kaya ikaw ba, Lex? Ano bang, ano bang pang matagal sa'yo? Matagal? Monthly? Ako, monthly. Monthly matagal na yun. Sobrang tagal na nun. Pero kung usapang diwan, ha? usapang diwan, yun nga, Ta- agree ako dun sa sinabi ni Coach Tran na yun, for us sa retail, sa retail side, matagal na yung D1. So, ma- ano na yan? Good four months na yan. But for, uh, for other, oh, experience ko lang, yung share ko lang experience ko, yung mga nakakausap ko galing sa, ma- yung mga nagkatrabaho sa banko, ang tinitingnan talaga nila is weekly and month- monthly charts. Ah, talaga? Then, yung D1 is, di- oh, paps, monthly and weekly charts ang tinitingnan nila. Since malalaki yung position nila, malaki yung position nila, hindi sila, hindi nila chinecheck yung daily charts. Kasi very ano yun eh, kumbaga, kakainin sila ng fees. Kawawa daw sila sa fees. Ah, sa bagay. institutions. Bagay, malaki kasi. At saka yung trades nun in blocks oh, na, di ba? Oh, hindi naman yes, sila, yes. hindi naman Bl- sila isang okay. bulto na buy dito sa presyon to. Mangingirig yung market yata. Pag ganun. <laughs> Blocks, diba? So, yun. Tsaka yeah. yun nga, gagalaw. Gagalaw din yung market. Gagalaw at gagalaw yung market. So, monthly. Monthly yung tinitingnan nila, Charts. Alam ko nga, ano eh. Um, meron pa silang tinitingnan parang 3 months, 6 months. Pero yun, uh, parang additional info na lang yun. Kung ano yung parang... Kasi isang, ka, isang kandila, 3 months? Oo, oh, may, may ganun. Sa ano, sa... sa ano yung, yung sa JP Morgan na uh, tawag nito yung platform nila yung uh, proprietary platform nila alam ko may 6 months 3 months doon na time frame wow that's new for me ganun sila ka ganun <laughs> ganun, ganun sila ka wild <laughs> ganun, oh. ganun sila ka patient <laughs> patient in a sense of um uh, nga since yung ano si position kasi madalas na ano nila eh, na na trades nila unlike sa atin pwede tayong mag intraday pero yung mga in, may mga intraday din sila but for small clients na tipong or small amounts pala small clients so small amounts yung tipong um <laughs> pang pangbayad lang doon sa fees but yun nga main trade nila is more, mostly position medyo hindi ko maku- hindi ko makuha yung concept dati Ngayon ko lang na-realize na kaya ganun yung concept nila. Kasi yun nga, pin- yung sinasabi nga ni Alex Malabat na sobrang lalim ng pinag-aaralan nila. As in, yung forecasting nila, it, yung forecast nila, for, ano na, 3 years, 4 years, so ganun sila pumosisyon sa market. Kaya monthly, tinitingnan nila. Bagay, kung ganun nga naman yung analysis mo, kita mo within the next 2-3 years, Oh, malabo ka nga talaga mag-D1 shares, lalo pag mag-H4 ka, parang walang ano sa kanila yun, wala masyadong bearing yung angat at saka ah, Wala, wala. Dito sa mga ano natin, sa mga kasama natin dito na traders, ano yung usual time frame na tinitignan nyo? Kasi syempre yung entry natin, it could be different eh. For example, uh, D1 yung tingin mo sa charts, pero entry mo H4, H1. Pero ano yung usual chart na tinitignan nyo? Ano yung unang, kumbaga, basis nyo ng charts? 
personally I'm more of a D1 chart eh. So doon ko talaga nakikita yung galaw ng market eh. Mas mas comfortable ako doon. And then after I can go lower H4 yung entry. H1 siguro mababa na. Oh. Uh, ikaw Lex, anong anong madalas mong kumbaga ano yung unang tingin mo sa chart? Ah, D1 din. D1. D1 D1 ka din. Learn from Natuto kay Coach Tan. Yan, Coach Tan. Ni mo kay Ban. Mas magaling na sa akin. <laughs> Pwede na akong makisabit sa iyo. <laughs> Pero yan, marami yung may yung sinabi ni Coach Tan yon. So, D1 din, then um depende sa trade H4 kung magsi-swing ako. H1 kung may oras ako mag-intraday. But ayun, mas kalmado kasi for me ah, for me. Personally, no yung yung uh, ginagawa ni Coach Tan. Mas kalmado yun, lalo na kung marami kayong ginagawa. So, hindi nyo kailangan isipin yung mga pwedeng mangyari sa bawat araw. So, yun. Uh, titignan nyo lang yung trend. Kung may talagang pwedeng makapagpabago sa buong trend na yun, so, saka ka lang magpapalit ng posisyon mo. Ah, uh, diwan.